ne vazhdojmë investime në kuadrë të procedurave që ka nisur që në fillim të vitit 2019, njëjarja që ka ndodhur dje është e pa precedent kur bëhet fjalë për angazhimin pa tagër të në punë se civil të drejtoris për gjithshme të thesarit pran Ministrisë të Finansave të cilët për mes një e-maili në e-maili në zyrtar të bashkisë shkodrë kanë komunikuar që nuk do të mund të vionin procedurat normale, të një punë e normale administrative që bashkia shkodrë kërë e gjithdo dit me degen e thesarit. Kuptoj që ne kemi vepruar me njëherë duke e kërkuar shqarimin pran në ministris, duke ju drejtuar ministres së financave, ndoshta ajo nuk është në DNI, sepse të faktën për mua më duket anormale, e pa precedent, aqë më te për profesionit, që të marrin qarë të cilat nuk i kanë ata, i kanë vetëm institucionet të tjera, që lidhen pas taj me aspekte të lishëmëris të funksionimit të bashkis, por sot të kjetë presë të një përgjigjën, ne kemi bërë publik të Ne kemi bërë publik të gjithë komunikimin, kam komunikuar në mënyrë zyrtare për mërmes komunikimit zyrtare me bashkin shkodër dhe prejsim sot që të kemi një përgjigje nga Ministria Finansave. Besoj që do të ketë një zgjidhje, sepse nuk ka kuptim dhe aqë më te për që kurse si institucion administrative të mund të marrin të agre që janë të gjukatave apo të institucionet të tjera, si kurse është presidente apo... Komisioni që ndrojë zjedhjeve. Duhet të qërë edhe njëherë. Në aspektin formal, sigurisht, ka një mandat katër vjeqarë që dhe duhet të respektohet dhe në aspektin e funksionit, ushtrimi funksionit të një kryetari për shkak të një periude transitore, dhe duhet të vijoj duke kërkuar në këtë reasa, duke përdorur edhe median që e falenderoj me zemër, që kjo kohë transitore tjetë sa më shpejt. Banorët e shkodës nuk është në mundësia që të zgjedhin. Qo për pozicionin e kryetarit bashkis, apo dhe të këshidit bashkja këtë shkodrës, dhe problemet tashmë janë publike, dihen. Pra ndaj, kjo është një periull transitore, dhe ligji për funksionimin e qeverisit vendore ka përcaktuar këtë. Kuptoj që kjo është një qëndrim ligjor, nga nga tjetër, është detyr dhe përgjësi funksionale, dhe dhe duhet të qytetarët e shkodrës ka nevoj dhe këtë ligje ka parashikuar që të shërbehe dhe të vazhdoj funksionimi normal bashkja shkodrës, a i kërkesa ime është që me njëherë sa më shpejt institucionet përkace të vijojnë me mundësin që duhet i apin qytetarëve të shkodrës dhe po flasë për shkodrën, pas taj ndoshtë ashtë e vlefshme dhe për gjithë Shqiprin, por për shkodrën është të rëndësishme, përsa ko që në këtë periullë transitore do t'jem në funksion për t'i dhenë mundësin të gjithë atyre për të zjedhore. Ju është më huar një të drejtë. Në këtë moment, ne nuk kemi asë një shkrejë zyrtare, unë të gjitha shkrejësat apo komunikimet i bëj publike, sepse me ndoj që është e drejtë që ta dinë të gjithë qytetarët atë që shfarë ndollë, edhe kur ka palit shmëri apo veprime arbitrare të atyre që nuk do t'i marrin në sajtë të urdrave politikë që ata bëjnë, por nga në tjetër do duhet të bëhet e mundur që lishmëria të bëhet në vend. Ne do veprojmë gjithmonë si mas ligjit, unë në këte kam thënë gjithmonë dhe vazhdojt a përsris, që ne do të veprojmë vetëm si pas ligjit. Dhe të gjitha qëndrimet tona dhe komunikimet do të bëhen publike, zyrtare dhe institucionale. Janë dy organet të ndryshme. Në bas të ligjit për qeverisin vëndore, dy janë organet që përcaktohen që janë organet që du të zgjedhen nga qytetarët, nga banorët. Por, në asë një rast, ata nuk interferojnë me njëri tjetërin. Për vetë se në rastem, kur shqirtojnë vendime të kshilët të bashkis, apo vendime që ekzekutivit qënë për shqyrtim në këshidën e bashkis. Vetëm këtu ata janë bashkë dhe punojnë bashkë për qështje vetëm vendore, që lidhen me zhvillimin vendore. Nga nga tjetër, duke qënë organet që të zhjidhen direkt nga populli, këto organet duhet funksionojnë në respektim të ligjet. Nuk kanë tagre të tjera ekstra ligjore. Gjdo veprim tjetër që është i palishëm, sepse këtë e thot ligjit dhe nuk e thom, nuk e themon. Nga nga tjetër, unë nuk kam dhe një interpretim tjetër për te asaj që kam thënë, dhe kjo periull është periull transitore duhet jetë e til, e kërkoj që të jetë e til kjo në emër të të gjithë qytetarve dhe banorve të shkodrës që duhet të shkojnë me do e mos në zgjedhje për pozicionin e kryetarit të bashkiz dhe për këshilin e bashkjak të shkodrës unë jam kryetarja bashkiz të shkodrës është shumë rëndësishme që kur flasim për zgjedhje dhe kjo është shumë rëndësishme kur themun që duhet jepet mundësia të zgjedhje është edhe në kontekstin asaj qëfar osë bëhe odirë ka thënë, 
që do të jepet mundësia që të zgjeve në mënyrë të drejt të regullë. E unë besoj që rasti i shkodrës është ndoshta një pikë thimi, pikrisht për të siguruar këtë, ju vetëm për shkodrën, mendoj për gjithë Shqipëri. Unë mendoj që legitimitetin nuk e vendosë kryetari bashkis, janë institucionet e tjera që e vendosin këtë. Reagimi qytetarë ka qënë, ka një ndjesi për të gjithi moralitetin që 30 qëshori tashmë përfajtësonë, Sigurisht dhe të jalëm ditëve në vim, në vazhdo në asaj që farë vetë qytetarët dhëtë mendosin. Unë jam një ndërë zgjelësit në të rast, kur bëhet fjallë për zgjelëjet të regullëta, dhe bashkja shkodër në asë një rast nuk ka vepruar në mënyrë të paliqme, në asë një rast nuk dhëtë vepruar në mënyrë të paliqme. Ne operojmë me fondet e familjes tonë të banorve të shkodrës, që do të thotë, operojmë tamam si një familje e madhe dhe ndoshta është e vetë një bashkinë në Shqipëri që vazhdojnë të punojnë dhe mbështetet tërsisht në atë qëfar komuniteti i shkodrës, banorët e shkodrës kontribojnë për mes taksave dhe tarifave vendore. Ne vazhdojmë punën, blokimi për një dit nuk i bënë asgjë qytetet e shkodrës, mendoj që është një qështje që do të shqyrtojt shpejt nga Ministria Finansave dhe maksimume e mund të pengoj biznesin e të rast për të përfitimet që duhet ata të marrin, por edhe banorët për përfitimet që duhet të kenë nga shërbimet dhe mendoj që është një qastje që nuk bënë sens për kundrazi, aspekte administrative gjithmonë zgjidhen dhe ka gjithmonë një zgjidhje, pra ndaj pambarësish pengesave ne do të gjejmë zgjidhen kjo është të sigurët. Kuptoj që qasja jonë do tjetë përsëri institucionale, nuk mendoj që askush do të doj të përbalet me shpërdorin të dëtyrës kur bëhat fjalë për kundrejt të gjithë të drejtave që të gjithë banorët të shkodrës kanë dhe po flasim për 200.000 banorët të qështetit të shkodrës, të bashkës të shkodrës. Dhe primi është i pa precedent. Sigurisht, në atë që unë kam ledzuar, nuk mund të imaginoj që një drejtori për gjithëshëm, një në punë civil të shkruaj për dhe të shprejhet për mandate politika apo qasje politike, lidur me një komunitet, lidur me një bashki, lidur me qytetarët. Kjo është një tagër që nuk i takon. Nga nga tjetër, përgjësia e tyre është përgjësia institucionale dhe individuale në zdo rast, dhe shpresoj që të bëjnë që arcim bi atë që farë ta kanë shkruar në komunikimin drejt i milë zyrtarë të bashkisë e shkodrës. Nuk ka shkrejt zyrtare. Edhe komunikimi është i pa regut, kur bëhet fjalë për një veprim, ka ishtë drastik dhe ka ishtë antiligjor dhe është i pa precedent dhe është i pa moral shëm unë kam drejtën të mendoj dhe të ma thonë dhe të gjithë qytetarët të shkodrës që bëhet fjarë për një qasje politike për këndrejt shkodrës. Unë ju kam komunikuar e-mailin që Zoti Lavdrim, që është drejtori për gjithë shëmi thesarit, ka dërguar në bashkinë e shkodrës dhe kam dërguar atë me shkrim, e kemi partë të gjithë. Ata po honin në letrën e tyre dhe merën për si për që të thonin që bashkinë e shkodrë mund të kryoj veprime dhe në orën 4 e gjysim, që do të thotë që gjitha veprime dhe ditës e soqme që po bëhen gati dhe shkojnë në thesar do të ndërpriteshin. Pra ndaj unë kam gjetur me vend që të reagojmë një herë, sepse duhet të parandalojnë në zdo moment që të blokohet veprimi dhe shërbimin dhe qytetarve të shkodës. Këtë e kam për detyr nga nga tjetër, për gjdo një oftim të mëtejshëm të sjeljes dhe shpresoj që t'jetë atil, shpresoj që t'jetë një reagim në këtë rast për të zbrapsur nga antilitshmëria në mënyrë që të bjojnë punë normale. Kjo do t'ishtë nga nga tjetër një veprimi duhur i Ministris Finansave për kundrejt jo kretarës bashkis, për kundrejt një të drejte që bashkia shkodër e përfajsuar nga njërëzit ka.